，第一次是在童镇那晚吗？那第二次是什么时候？我怎么就成拯救你了？我做了什么吗？嗯，好像没有吧。程希之的心想，这小逗逼，怎么可以在这么关键的时刻死机呢？第二次是在暗香那晚，你忘了吗？轰的一声，陶乐的大脑瞬间变得一片空白。白嫩的小脸颊上迅速的染上了一层绯红，他忽然觉得有些口干舌燥，整个人也是非常尴尬和紧张。景红会给我下药，这让我真的很意外。其实以我的自制力，我想我差不多是可以忍过去的。可是当邹浩把你送过来之后，我忽然就想试试。后来结果你也知道了，小易出事之后，我在心理上出了一些毛病，所以连带着生理也不正常。傅景红也是一番好意。他那晚在你之前找了很多女人给我，可是我都没用，这让我真的很沮丧。我是一个男人，我想这个世界上恐怕没有任何男人可以咽得下自己不行这个事实。所以当我看到你时，我就放纵了自己，也确实没想到我自己竟然还能行。而当第二天我知道你并不是傅景红为我准备的女人时，我真的很抱歉。所以，现在你完全可以猜出来了吧？为什么我每次见到你都会那么纠结？尤其是我知道你是童振的那晚的小女孩之后，我就更加的不忍心了。我想要你，你会觉得自己挺禽兽的。<笑>那你确实挺禽兽的，明明就是想睡人家，结果装的跟什么似的。嗯，我学学你啊。嗯嗯，我儿子缺一个妈。<笑>